ഇത്തരം പാർട്ട്നേഴ്സിനെ നമ്മൾ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് വിൽ എന്നുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ആസ് ലോങ് ആസ് പാർട്ട്നേഴ്സ് വാൺസ് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ദാറ്റ് ഈസ് പാർട്ട്നർഷിപ്പിൽ അവിടെ പാർട്ണർഷിപ്പിന്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് ഇത് മുന്നോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവർക്ക് എത്ര നാൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിന് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസോൾവ്ഡ് ബൈ എനി പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ണർ ബൈ ദ ടൈം ഗിവിംഗ് നോട്ടീസ് ഫോർ ദ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ടു ദ അതർ പാർട്ടേഴ്സ് എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താല്പര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പാർട്ടേഴ്സിന് നോട്ടീസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിൽ നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ആവാവുന്നതാണ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എക്സിറ്റ് ആവുമ്പോൾ എല്ലാ പാർട്ടേഴ്സിനും ഇപ്പോൾ എക്സിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് പാർട്ണർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡ്യൂറേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്പർ വൺ ഏതാണ് പാർട്ടിക്കുലർ പാർട്ണർഷിപ്പ് നമ്പർ ടു പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് വിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ലയബിലിറ്റി അതിന്റെ ബാധ്യത അനുസരിച്ചും പാർട്ണർഷിപ്പിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെല്ലാമാണ് ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറി എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത് ജനറൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ലിമിറ്റഡ് ഓർ ഫിസിഫിക് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയും എന്താണ് ജനറൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫിസിഫിക് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് നമുക്കും നല്ലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം തന്നെ ആദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ജനറൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന പാർട്ണർഷിപ്പുകൾ എല്ലാം ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നോർമൽ ആയിട്ടൊരു പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്താണോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ജനറൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്നുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ജനറൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് ദ ലൈബിലിറ്റി ഓഫ് പാർട്ണേഴ്സ് ഈസ് അൺലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ജോയിന്റ് ഈ ജനറൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവിടുത്തെ ഓരോ പാർട്ണേഴ്സിന്റെയും ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പാർട്ണേഴ്സിന്റെ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ജോയിന്റ് ആയിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ the uh, partners enjoy the right to participate in the management of the firm nammal nerthu parnathu partners nu endu cheyan pattum avadutha management activity il participate cheyan pattum aa partner management endella karyangalano theermanam edukkunnathu adil oru participation ee ithara partners ne include cheyidukondana avaru munnotru oru karyangalum decision edukkunnathu alagil theermanam edukkunnathu the registration of partnership is optional ithara പാർട്ണർഷിപ്പിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പാർട്ണർഷിപ്പിന്റെ ബേസിക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോർമാലിറ്റി തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷണൽ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഫോം ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഡെത്ത് റിട്ടയർമെന്റ് ഓർ ഇൻസോൾവൻസി ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇതിന്റെ നിലനിൽപ്പ് ഏത് രീതിയിലാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ അഡ്മിഷൻ ഡെത്ത് റിട്ടയർമെന്റ് ഇതിനെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇൻ കേസ് എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് ഡെത്ത് സംഭവിച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ ഇത്തരം ബിസിനസ് സ്ഥാപനം നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു പേര് അവിടുന്ന് റിട്ടയർ ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്താണോ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ജനറൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ലിമിറ്റഡ് ഓർ ഫെസിഫിക് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആ പേര് തന്നെയുണ്ട് ലിമിറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെസിഫിക് ഒരു ഫെസിഫിക് ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ലിമിറ്റഡ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഈസ് ഓൺ ഇൻ വിച്ച് ദ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓൺ പാർട്ണർ ഈസ് അൺലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് പാർട്ണേഴ്സ് മേ ഹാവ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ഒരാളുടെ ലയബിലിറ്റി അൺലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാ പാർട്ണറുടെ ലയബിലിറ്റിയും ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇത്തരം ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് അത്തരം ഇത്തരം ടൈപ്സ് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്നുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്
ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിനെ ഒരു കാരണവശാലും ബാധിക്കില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒരു കമ്പനി ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം പാർട്ണർഷിപ്പുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലിമിറ്റഡ് അല്ല ഓർ സ്പെസിഫിക് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്നുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പാർട്ണർഷിപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പിനെ രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ് ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിൽ എഗെയിൻ നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് വീണ്ടും സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡ്യൂറേഷൻ നമ്മൾ രണ്ട് സബ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ലയബിലിറ്റി അനുസരിച്ചും രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് തരച്ചിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ണർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് ടൈപ്സ് പാർട്ണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് നല്ല വീഡിയോയുമായി വരുന്നത്